ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆವೆನ್ ಲೆವೆಲ್ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಕೆ ಪುರಂ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಬಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ 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 ತ್ರೀ ಇನ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಪುರುಷರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇದೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರವರೆಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಡಲ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೆಟಗರಿ ವೈಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಟಗರಿ ವೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಏನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋದ ಹೋದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಟಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸಿ ಟಿ ಆರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಶುಡ್ ಹಾವ್ ಪೊಸಸ್ ಹೆವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಹಾವ್ ಪಾಸ್ ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ತ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಮಷಿನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಐ ಟಿ ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದನ್ನ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆರ್ಮಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೊ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೈನರ್ ವಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ಲಂಬರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಾಸನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಪುತ್ತೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತುಮಕೂರು ಉಡುಪಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉಡುಪಿ ತುಮಕೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪುತ್ತೂರು ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಕಲಬುರಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಸನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಧಾರವಾಡ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೀದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ನೇಟಿವ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸಿ ಟಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫೈನರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿತ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಟ್ಟು ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಕೂಡ ಮೆಂಟನ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಡ್ರೈವರ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೈಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೈಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಪೇಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೈಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಬ್ಲರ್ ಟೇಲರ್ ಅಂಡ್ ಬಗ್ಲರ್ ಇವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್
ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಫಿಟರ್ ವೃತ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಫಿಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಫಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಗ್ಲರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಲೂಗರ್ ಅಥವಾ ಬಗ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಪಾರ್ಸ್ಬೇಕಾರ ಒಬ್ರು ಪಿ ಪಿ ಉತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾರ್ಸಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಟೈಲರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರಿ ಕಾಟನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಬ್ಲರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಬ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಲೆದರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಶೂಗೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಏನ ಹಾಕ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಶೂಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಫಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ವಿಂಡೋ ಫಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಫೈನ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಇರ್ತ ವಿಂಡೋಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಜಿನ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗ್ತಿವಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ತರ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೇಂಟರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಜಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮಂಡಿಗೆ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಗೆ ಮೂವತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಿಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಪೈನರ್ ವಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವಿಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎನೆಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನೆಕ್ಷರ್ ಟೂ ಬಂತ ಈಗ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಡಿಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಪಿಡಿಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನೆಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ತರ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ